Tại tỉnh Điện Biên, châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại trên nhiều diện tích cây trồng của người dân. Đây là loại châu chấu di thực từ Lào và Trung Quốc sang. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tháng 8 này là thời điểm châu chấu tre di chuyển nhanh và gây hại nhiều trong chu kỳ sinh trưởng. Châu chấu bay rợp trên những cánh rừng, trên nương rẫy và trên những thửa ruộng của người dân. Mường Trà là một trong những huyện của tỉnh Điện Biên có nhiều diện tích cây trồng bị loài châu chấu tre lưng vàng gây hại với hơn 160 hecta, trong đó chủ yếu là cây tre, chít, lúa nương, bắp. Thì trước mắt thì chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là áp dụng linh hoạt các biện pháp thủ công như là xua đuổi, các biện pháp xua đuổi và bắt để diệt bằng các cái biện pháp thủ công như là vợt hoặc là thu bắt để diệt ấy. Ngoài ra khi mà châu chấu tre gây hại nặng với số lượng lớn trên trên các diện tích cây trồng nông nghiệp thì bà con có thể sử dụng các loại thuốc hóa học mà cục bảo vệ thực vật khuyến cáo. Đến ngày 3 tháng 8, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 220 hecta diện tích cây trồng bị châu chấu tre gây hại, trong đó gần 60 hecta là cây lương thực, hơn 160 hecta là rừng tre trúc. Các địa phương có châu chấu tre gây hại là thành phố Điện Biên và các huyện Mường Trà, Mường Nhé, Nậm Bồ. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên cho biết, đây là loài châu chấu tre di thực từ Lào và Trung Quốc sang. Việc phòng trừ hiện nay gặp khó khăn do đàn châu chấu di chuyển rất nhanh. Chỉ đến khi mà chuyển sang tháng 9 thì châu chấu bắt đầu uh, co cụm lại, ghép đôi và đẻ trứng. Thì lúc đấy thì cái việc mà sử dụng các cái biện pháp để diệt trừ cái đàn châu chấu này thì nó mới có có hiệu quả. Còn đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn theo cái tinh thần là quan điểm mà chúng ta theo dõi và khi mà nó gây hại cây trồng nông nghiệp diễn biến phức tạp thì chúng ta sẽ xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật. Cũng theo chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên, đến khoảng tháng 9 tháng 10 là thời điểm châu chấu co cụm ghép đôi và sẽ ít di chuyển, do đó sẽ dễ diệt trừ hơn. Hiện tại chỉ có thể theo dõi hướng di chuyển của đàn châu chấu để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng trừ bằng thủ công hoặc máy phun đồng thời tập huấn hướng dẫn kỹ năng phòng trừ châu chấu tre cho chính quyền và người dân địa phương.